This cod is caught off Lofoten, Norway, but could be sent to China or Poland, where it will be filleted by cheap labour before it's returned to Scandinavia. Et åpenbart kjempestort problem er at det lønnskostnader i Norge er mye høyere enn i alle andre sammenlignbare land som vi, vi konkurrerer med. Og det betyr at foredling av fisk, eh, som er i dag basert på veldig mye manuelt arbeid, blir veldig kostbart å gjøre i Norge. Norway seafood plant in Stamsen is one of only 10 Norwegian whitefish processing plants that hasn't closed down. Sintef, Murrell, Furrow Origin and Norway Seafoods have collaborated in making a new trimming machine that can help save Scandinavian fish processing. Slik som, som situasjonen er i hvitfisknæringen i dag, da vil eh, automatisering være eh, sannsynligvis det eneste som klarer å løfte og bære denne næringen her videre. Laks har klart det med beinnapping og automatisk porsjonering, og er langt foran hvitfisksektoren på akkurat det området. Although many of today's machines can cut and portion fish, the pinbones are very difficult to find and must be removed manually. The new machine uses X-ray technology to locate the pinbones and water jet trimming to remove them with great precision and minimal waste. I alle fall vi som jobber i prosessledd vil jo si det, det vil være en etterlengta revolusjon. Research manager at Sintef, Morit Orishand, develops robots for the fish industry. But it's her colleagues at Sintef ICT who are involved in the filleting project funded by Nordic Innovation. Vi har en resurs i Norge. Det er helt veldig, veldig god kvalitet på fisken. Så har vi en ferskhetsgrad som gjør at vi kanskje også kan øke det skandinaviske markedet og kunne sende ut helt fersk filet fra Norge. Ikke minst at vi kan ta vare på restråstoff. Hvis vi bearbeider det til halvfabrikater, så kan vi få mye ut av restråstoffet, som er en verdi i seg selv. Man har bygd opp mot all tenking med at vi har mye fisk i havet, og dermed så, har vi på måte, så vil alt annet følge. Men det er jo ikke sånn lenger. Vi må flytte oss fra bare å tenke ressurs, men vi må også flytte det til å bli et kunnskapsbasert industri.